Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the postulates of wave mechanics. Wave mechanics ni andar total ahiya apna syllabus ni andar total six. There are six postulate is there. Four postulate che. Postulate means this purva dharna. Agar uthi dhari ani chalvanu che. To total four postulate che. Parubar postulate means who dasi purva dharna. Electron nu physical state su che. तो यू एक पोस्युलेट है एनु नॉर्मलाइज वेव फंक्शन शू है एनु एक पोस्युलेट है आइगन फंक्शन आइगन वेल्यू मेट पर पोस्युलेट है एना पीछे जो है तो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है एना सोलिंजर इक्वेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन दर्शा पोस्युलेट है तो टोटल सिक्स पोस्युलेट इज दे पूर्वधारण अगौ थी धारी और चाल हमें आ तब जो सो तो बधु डायरेक्टली आपेलू है डायरेक्ट इक्वेशन आस्युलेट एनी अंदर डिस्क्रिप्शन करवा नहीं डायरेक्ट पूर्वधारण अपने छे एम कोईपण एक पूछी सके गीव दी वन पोस्युलेट ऑफ दीज पोस्युलेट ऑफ वेव मिकेजी छ पोस्युलेट में तेरे कोईपण एक तब सारूँ लगे ये एक्जाम अंदर लखवा कन्फर्म नहीं पूछे कि फिजिकल स्टेट बतावत पोस्युलेट लखो एनर्जी बतावत पोस्युलेट लखो फिजिकल ऑब्जर्वेबल बतावत पोस्युलेट लखो आइगन फंक्शन आइगन वेल्यू मेट पोस्युलेट लखो एवं पूछते नहीं पूछते गीव दी एनी वन पोस्युलेट ऑफ वेव मिकेनिक्स वेव मिकेनिक्स की अंदर कोईपण एक पोस्युलेट लखो तो आ छि तमने जे याद रही है तेरे एक्जाम अंदर लखवा छो ए तमने छो छो याद रही जाए कहीं से नहीं डायरेक्ट तर इक्वेशन याद रखे आंदर कहीं इक्वेशन तारा कारण कि आप फिजिक्स भणता नहीं केमिस्ट्री भाई एट जे है डायरेक्ट लई आग चाल रहें आग आप जोशू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हे तो एना एक्जाम्पल जो एट समझाई जाए आइगन फंक्शन आइगन वेल्यू ले तो एना पर आग आप एक्जाम्पल ले तमने वार समझाई जाए सोलिंजर इक्वेशन आखू प्रूव करवा अत्य पोस्युलेट तेरे धारी ना आग जाता आगे लैक्चर की अंदर तमी पोस्युलेट वे डिटेल अंदर खबर पड़ जाए कारण के एनु सोलिंजर इक्वेशन है तो ये आखे आखू तारेलू है आइगन फंक्शन आइगन वेल्यू मेट एक्जाम्पल है नॉर्मलाइज फंक्शन ऑर्थोगोनल फंक्शन एना एक्जाम्पल है तो आप आग एक्जाम्पल इक्वेशन डिराइव करशू तर वे तक ख्याल आशे अत्य आप पूर्वधारणाओ धारी और चाल तो टोटल सिक्स पोस्युलेट इज देर फर्स्ट पोस्युलेट गीव दी फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेलू पोस्युलेट शू आप फिजिकल स्टेट आपसे के इलेक्ट्रॉन सेकेंड पोस्युलेट पोस्युलेट नंबर टू इट विल बी गीव दी नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट इज ऑल्सो गीव दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कई जगह इलेक्ट्रॉन मड़ी आवा संभावना वारे है दर्शा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन करव पड़ से गीव हंड्रेड पर्सेंटेज पॉसिबिलिटी ऑफ दी इलेक्ट्रॉन आ जगह थी हंड्रेड पर्सेंट इलेक्ट्रॉन मड़ी आ मीन्स पॉसिबिलिटी दर्शा तो सैकंड इक्वेशन जो सैकंड पॉस्युलेट है सैकंड पूर्वधारण अं शू बता से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मड़ी आवा प्रोबेबिलिटी पेलू दे से शू दे फिजिकल स्टेट सैकंड दे से पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड आपसे थर्ड इट विल बी गीव दी फिजिकल ऑब्जर्वेबल थर्ड पॉस्युलेट है फिजिकल ऑब्जर्वेबल अलग अलग है मोमेंटम है एनर्जी है बराबर वेलॉसिटी है तो आप फिजिकल ऑब्जर्वेबल दर्शा फोर्थ वन इज गीव आइगन फंक्शन एंड आइगन वेल्यू चौथों आइगन फंक्शन एंड आइगन वेल्यू वेव फंक्शन आपसे फिफ्थ वन गीव दी एवरेज वेल्यू ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर की एवरेज वेल्यू दर्शा पांचमू पॉस्युलेट और छठू बता से सोलिंजर इक्वेशन आ छो छो पॉस्युलेट में तेरे गमे तो एक याद रखा आगे नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन सोलिंजर इक्वेशन जोशो अ याद रखा जरूर पड़ से नहीं गेरंटी याद रही जा कारण के आइगन फंक्शन आइगन वेल्यू नॉर्मलाइज ऑर्थोगोनल एंड सोलिंजर आ चार वस्तु से मोस्ट इम्पोर्टंट है य करशू अरे तक पोस्युलेट करने जरूर रहें नहीं कारण कि चार तक ऑटोमेटिक आड़ी जाए बराबर एट कहीं जरूर करवा जरूर नहीं एम तब कोईपण एक लखी लियो पोस्युलेट ए चाल से तो पोस्युलेट वन शू बता से पोस्युलेट वन गीव दी फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिजिकल स्टेट बता से क्या इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट पोस्युलेट गीव दी फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिजिकल स्टेट बता से कई रीते एक टाइम डिपेन्डंट फिजिकल स्टेट देशों ने एक टाइम इनडिपेन्डंट शू देशों आप फिजिकल स्टेट देत तो फर्स्ट आप जो है फोर टाइम डिपेन्डंट फोर टाइम डिपेन्डंट पोस्युलेट साइ मीन्स एनी इलेक्ट्रॉन केन डिस्क्राइब बाय 
साय साय मीन्स फिजिकल स्टेट कई जगह इलेक्ट्रॉन से एक्जेक्ट पोजिशन तो शू आप इट गीव फंक्शन ऑफ वेक्टर आर इंटू टी आर मीन्स डिरेक्शन बता बराबर डायरेक्शन कई कई जगह एनु पोजिशन से इलेक्ट्रॉन नहीं बता से टी शू बता से टाइम बता से कया टाइम में इलेक्ट्रॉन कई जगह है एनु फिजिकल स्टेट शू है थ्री डी अंदर बराबर त्र डायरेक्शन अंदर सो हियर आर वेक्टर आर इट इज गीव दी डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन त्र डिरेक्शन है एक्स वाई जेड तो आर डेस आर वेक्टर मीन शू था एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू टी ना टी एस इट इज वेक्टर आर मीन्स एक्स वाई एंड जेड डिरेक्शन बता से कई जगह एक्स डिरेक्शन में केटलू स्थान है वाई में केटलू है जेड में केटलू है कई जगह थ्री डी अंदर एक्स वाई और जेड त्रय मेला तमें शू मिली जाए इलेक्ट्रॉन की एक्जेक्ट पोजिशन मिली जाए फिजिकल स्टेट मिली जाए के इलेक्ट्रॉन आखा को विस्तार है फिजिकल स्टेट ना बराबर तो ये तक शू बता से फिजिकल स्टेट बता से कौन बता से कौन बता से फिजिकल स्टेट एक्स वाय ने जेड इंटू टी टी मीन्स टाइम क्या टाइम में कई जगह इलेक्ट्रॉन है अरे टाइम डिपेन्डंट फिजिकल स्टेट है हियर वी टेक टाइम टी तो अँ एक्स वाय जेड डिरेक्शन है टी मीन्स टाइम है आ कार्टिजियन फॉर्म है हम पोलर फॉर्म लख तो पोलर फॉर्म पर लखी सको पोलर फॉर्म में आप ले ली गा अँ वाय तरीके लै ली गा थीटा एंड फाइव एंड टी सो दीस इज दी पोलर फॉर्म ऑफ दीस फिजिकल स्टेट आ कार्टिशियन फॉर्म है आ पोलर फॉर्म है सो दीस इज दी टाइम डिपेन्डंट टाइम डिपेन्डंट फिजिकल स्टेट हम टाइम इनडिपेन्डंट करव हो तो अँप लखी फोर टाइम इन डिपेन्डंट स्टेट फिजिकल स्टेट टाइम इनडिपेन्डंट टाइम आ रहा कहीं लेवा देवा न हो तो शू साइ इज इक्वल टू एफ ओ आर वेक्टर एफ ओफ आर वेक्टर आर वेक्टर मीन शू एक्स वाई जेड अँ टी आ नहीं टाइम आ रहा कहीं लेवा देवा नहीं क्या टाइम में कई जगह से कहवा खाली शू बता से फिजिकल स्टेट बता से हम आ कार्टिजियन फॉर्म है पोलर फॉर्म में लखी तो गामा थीटा एंड फाइव दिस इज दी कार्टिशियन फॉर्म ऑफ दी फिजिकल स्टेट तो आ बने इक्वेशन एक से टाइम डिपेन्डंट और एक से टाइम इनडिपेन्डंट फिजिकल स्टेट ऑफ दी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिजिकल स्टेट आप टाइम डिपेन्डंट इक्वेशन है आ टाइम इनडिपेन्डंट इक्वेशन है साइ शू है वेव फंक्शन है आ शू है वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन आनी अंदर शू है इलेक्ट्रॉन फिजिकल स्टेट बता से एक्स डिरेक्शन में केटलू स्थान है वाई डिरेक्शन में केटलू स्थान है जेड डिरेक्शन में केटलू स्थान है क्य तो टाइम टी ए बराबर क्या टाइम में कई जगह पोजिशन है टाइम डिपेन्डंट है आ क्यू है टाइम इनडिपेन्डंट कारण कहीं आप टी लखेलू नहीं हम आ कई जगह थे वो आप दर्शा जरूर नहीं खालू तेरे आटूज याद रख पूर्वधारणा है अँ आप जो आप डिस्क्रिप्शन करवा जासो वेव मिकेनिक्स अलग रही जाए अरे शू आ डायरेक्ट मान चाल रहे पूर्वधारणा है बराबर पोस्ट्युलेट है एट्ले आटलू याद रखे बराबर आग जो आप इक्वेशन करशू सोडिंजर इक्वेशन आइगन फंक्शन नॉर्मलाइज एनी अंदर वार तक डिटेल अंदर खबर पड़ जाए अरे पोस्ट्युलेट आज रीतना हे अँ केमिस्ट्री भाई फिजिक्स भरता नहीं एट आ साबिती क्या आशे नहीं सो दीस इज दी ऑल अबाउट दी पोस्ट्युलेट नंबर वन सो फ्रेंड्स पोस्ट्युलेट नंबर टू गीव दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मड़ी आ संभावना कई जगह तो ये बतावत पोस्ट्युलेट क्यूँ है पोस्ट्युलेट नंबर टू इलेक्ट्रॉन मड़ी आ संभावना कई जगह हंड्रेड पर्सेंटेज है कई जगह वारे है तो ए पोस्ट्यु ई पोस्ट्युलेट क्यों बता से पोस्ट्युलेट नंबर टू पोस्ट्युलेट नंबर टू गीव दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कई जगह मड़ी आ संभावना सौ थी वारे है ये बता से पोस्ट्युलेट नंबर टू तो आप अमुक कही कि अमुक पर्सन नेथो न कई जगह थी मड़ी आशे अमुक पर्सन आप पूछिए आज आ भाई क्या मड़ी आ तो तब कहो कन्फर्म हो तो कहो कि आ भाई आ जगह ज मैं हंड्रेड पर्सेंटेज मैसे अमुक अमुक कह सको तुम पूछ सो कि ई भाई नेथो हो तो पॉसिबिलिटी के भी हो अमुक जगह एम कहो पचास टका अँ हे पचास टका नहीं हो बराबर तो ये प्रोबेबिलिटी थी बराबर संभावना थी 
કેટલી સંભાવના છે એ જગ્યાએથી મળી આવવાની એ ભાઈ એ જગ્યાએ બેઠો હશે એની સંભાવના કેટલી અમુક કહેશે પચાસ ટકા કાં તો હશે ને કાં તો નહીં હોય તો એ બે જ હોય વધારતું હોય નહીં તો ઇલેક્ટ્રોન કઈ જગ્યાએથી કઈ પોઝિશનેથી મળી આવવાની સંભાવના છે તો એ સંભાવના બતાવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈશે વેવ ફંક્શનને નોર્મલાઇઝ કરવું જોઈશે કેવું કરવું જોઈશે નોર્મલાઇઝ નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન કરશો ઇટ મીન્સ દેટ ઇટ ગીવ હંડ્રેડ પર્સન્ટેજ પ્રોબિબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એ જગ્યાએથી ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના કેવી થઈ જશે હંડ્રેડ પર્સન્ટેજ થઈ જશે તો કે એ જગ્યાએ તમે જાશો એટલે ઇલેક્ટ્રોન મળશે તો ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના વધારવી હોય તો તમારે શું કરવું પડે એ ફંક્શનને ઇક્વેશનને તમારે શું કરવું જોશે નોર્મલાઇઝ કરવું જોશે તો સેકન્ડ પોસ્ટ કાં તો નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન લખી શકો કાં તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન બંને છે તો એ તમે લખી શકો તો કઈ રીતે જોઈએ આપણે પોસ્ટ નંબર ટુ પોસ્ટ નંબર ટુ ગીવ ધી પ્રોબેબિલિટી પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પોસ્ટ નંબર ટુ ગીવ ધી પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના તો આપણે એક્સ ડિરેક્શનનું લઈ માનો કે સાઈ એક્સ ટી ટી મીન્સ ટાઈમ એક્સ મીન્સ ઇન ટુ ધી એક્સ ડિરેક્શન એક્સ ડિરેક્શનની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની મળે આવવાની સંભાવના કેટલી છે એ શું બતાવશે સાઈ એક્સ ટી ટી મીન્સ ટાઈમ આ ટાઈમે એક્સ ડિરેક્શનની અંદર સંભાવના કેટલી છે તો સાઈ એક્સ ટી બરાબર નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ એનું ડેરિવેશન લઈએ સાઈ સોરી ડેલ સાઈ ટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેલ એક્સ તો અહીંયા શું કહ્યું આપણે ડેરિવેટિવ લીધું કેનું ડેરિવેટિવ સાઈનું કેની સાપેક્ષમાં એક્સની સાપેક્ષમાં સો હિયર ડેલ સાઈ એક્સ ટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેલ એક્સ ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ડેરિવેટિવ ઓફ સાઈ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ એક્સની સાપેક્ષમાં આપણે શું કર્યું વિકલન કર્યું કેનું કર્યું સાઈનું કર્યું તો ફર્સ્ટ ટાઈમ છે સેકન્ડ ટાઈમ હવે આપણે કરવું હોય ડેરિવેટિવ તો આનું શું કરવું પડે સાઈ સ્ક્વેર સાઈ એક્સ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેરિવેશન ઓફ ધી સ્ટમ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ ટાઈમ ડેરિવેટિવ ઓફ ધી સ્ટમ આ સેકન્ડ ટાઈમ છે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે આ શું છે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે અને આ શું છે સેકન્ડ ટાઈમ ડેરિવેટિવ છે તેનું છે સાઈ એક્સ ટીનું ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેરિવેશન લ્યો તો શું થશે ડેલ એક્સ સોરી ડેલ સાઈ એક્સ ટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેલ એક્સ હિયર ડેલ સ્ક્વેર સાઈ એક્સ ટી ડેલ એક્સ સ્ક્વેર આ સેકન્ડ ટાઈમ છે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેરિવેટિવ લીધેલું છે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેરિવેટિવ આ શું છે સેકન્ડ ટાઈમ ડેરિવેટિવ લીધેલું છે તો આ શું બતાવશે ડેરિવેટિવ બતાવશે હવે ડેરિવેટિવનો યુઝ કઈ કઈ જગ્યાએ કરવાનો ધીસ ડેરિવેટિવ ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર ધી નોર્મલાઇઝ ઇક્વેશન કરવા માટે આનો યુઝ થશે કઈ રીતે જો સાઈ એક્સ ટી નોર્મલાઇઝ ઇક્વેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સો આનું શું લીધું આપણે સાઈ એક્સ ટી જે ફંક્શન છે એનું હવે આપણે શું લઈ નોર્મલાઇઝ ફંક્શન લઈ તો નોર્મલાઇઝ ફંક્શન લેવા માટે આપણે શું કરવું જોશે એનું ઇન્ટીગ્રેશન કરવું જોશે ક્યાંથી ક્યાં સુધી ઇન્ટીગ્રેશન કરશું તો કે માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ ઇન્ટીગ્રેશન કેનું ઇન્ટીગ્રેશન સાઈ ઇન ટુ એક્સ ટી અને એનું મલ્ટીફિકેશન વિથ કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ મીન્સ સાઈ સ્ટાર એક્સ ટી આ છે વેવ ફંક્શન છે અહીંયા એનું કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ છે બંનેનું મલ્ટીફિકેશન એનું ઇન્ટીગ્રેશન ક્યાંથી ક્યાં સુધી માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટથી પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગીવ વન આનું તમે ઇન્ટીગ્રેશન લેશો ક્યાંથી ક્યાં સુધી માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટથી પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેલ એક્સ ઇટ વિલ બી ગીવ વન ઇટ મીન્સ દેટ ઇટ ગીવ હંડ્રેડ પર્સન્ટેજ પ્રોબિબિલિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આ વેવ ફંક્શન છે એ હંડ્રેડ પર્સન્ટેજ ક્યારે પ્રોબેબિલિટી બતાવશે તો કે એનું નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન લેવું જોશે નોર્મલાઇઝ વેવ ફંક્શન લેવા માટે તમારે શું કરવું જોશે આ જે ફંક્શન છે એનો કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેશન ફોર્મ મલ્ટીપ્લાય કરવો જોશે એનું ઇન્ટીગ્રેશન લેવું જોશે માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટથી પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ ઇન્ટીગ્રેશન કરશો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેલ એક્સ બરાબર લિમિટ શું છે માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ 
नीचे कई नक्की नहीं उपर पर कई नक्की नहीं लिमिट शू है माइनस इन्फाइनाइट थी प्लस इन्फाइनाइट ए लिमिट है अरे एक्स डिरेक्शन अंदर ओनली वन वन डिरेक्शन अँ थ्री डी है नहीं एक्स डिरेक्शन की अंदर ज प्रोबेबिलिटी आप चेक करवा है तो एक्स डिरेक्शन अंदर प्रोबेबिलिटी चेक करी हो हंड्रेड पर्सेंटेज जोती हो तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लेव जैसे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कई रीते मैं तो कि एनू कॉम्प्लेक्स कोजुगेशन फॉर्म मल्टिप्लाय करो एनु शू करो इंटीग्रेशन करो माइनस इन्फाइनाइट थी प्लस इन्फाइनाइट लिमिट मूको और के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इट विल बी गीव वन तो वन मीन्स शू थे इट मीन्स देट हंड्रेड पर्सेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रो ए जगह हंड्रेड पर्सेंटेज प्रोबेबिलिटी हाँ जो तुम एनु नॉर्मलाइज इक्वेशन मेड़ो तो हजी तमने अमक अमुक ने कहीं खबर पड़ी नहीं न खबर पड़ी हो तो कहीं टेन्शन लेवा जरूर नहीं हूँ जय नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लईश तेरे हंड्रेड पर्सेंटेज तक समझाई जाए गेरंटी है बराबर एना एक्जाम्पल जोशो ए तक खबर पड़ जाए कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन शू है अत्यार खाली करवा के आ बने इक्वेशन लखवा पॉस्युलेट नंबर शू बतावे तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मड़ी आ संभावना संभावना हंड्रेड पर्सेंटेज जोती हो तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन मेलव जैसे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन मेलवा इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट थी प्लस इन्फाइनाइट जो साय हो तो कॉम्प्लेक्स को इंजुगेशन फॉर्म मल्टिप्लाय करवा विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करवा वन करवा अँ वाय हो तो विथ विथ रिस्पेक्ट टू वाय अँ जेड हो तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड कईप डिरेक्शन होक्स डिरेक्शन हो तो एक्स की सापेक्ष में करवा वाय हो तो वाय सापेक्ष में जेड डिरेक्शन में हो तो जेड सापेक्ष में शू करवा इंटीग्रेशन करवा तो ये वेल्यू मे वन इट मीन्स द इट गीव हंड्रेड पर्सेंटेज प्रॉबिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई होप इजीली अंडरस्टेड फ्रॉ ऑल ऑफ दीज थिंक फॉर पोस्युलेट नंबर वन एंड पोस्युलेट नंबर टू मैंने एम है कि तमने पोस्युलेट वन और पोस्युलेट टू समझाई गयू हे न समझाण तो कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं हूँ आग नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लैस एट हंड्रेड पर्सेंटेज तक समझाई जाए य गेरंटी बराबर अत्यार इक्वेशन खाली लखवा है ये एक्जाम अंदर तमने कोईपण एक पूछी सके पूछी सके मीन्स तब लखी सको गीव एनी वन पोस्युलेट फॉर दी वेव मिकेनिक तो यहाँ तमने जे आवड़े ये लखवा था